హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగుల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇవాళ స్టార్ట్ కాబోతోంది అద్భుతమైన టోర్నమెంట్ అద్దిరిపోయే టోర్నమెంట్ మామూలుగా ఉండే టోర్నమెంట్ కాదు వామప్ మ్యాచ్ల్లోనే ఎక్సైట్మెంట్ ఎనర్జీ అంతా కూడా చూసాం అండ్ నౌ ద మెయిన్ మ్యాచెస్ బిగిన్ అవుతున్నాయి హోస్ ఇంగ్లాండ్ ఆర్ టేకింగ్ ఆన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇద్దరు టీంలకి వరల్డ్ కప్ రాలేదు ఒక టీంని చోకర్స్ అని చెప్పేసి అక్కడ బ్రాండింగ్ చేస్తే కనుక ఇంకో టీం అసలు వీళ్ళకి వరల్డ్ కప్ వస్తుందా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ బ్రాండింగ్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇంగ్లాండ్ నో వాళ్ళ టీం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పటిదాకా జరిగిన అన్ని వరల్డ్ కప్ టీమ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టీమ్ దట్ దే హ్ గాట్ హోమ్ కండిషన్స్ లాస్ట్ టూ టైమ్స్లో హోమ్ టీమే గెలిచిన సందర్భాలు కూడా చూస్తూ వచ్చాం సో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ టు యాక్చువల్లీ విన్ ద కప్ సో ఏం జరగబోతుంది స్టార్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం గ్రాస్ కవర్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి సో ఇనిషియల్గా ఒక చిన్న ఒక 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 చిన్న సెంటిమీటర్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి తరుణంలో ఆ మూమెంట్ని కనుక బౌలర్స్ అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని బ్యాట్స్మెన్ ఇబ్బంది పడితే డెఫినెట్లీ బౌలర్స్కి కాస్త హెల్ప్ ఉంటుంది లేకపోతే కనుక దబిడి దిబిడే ఎటు నుంచి మనం లేబిటి ఎక్కడ కథం చేస్తారో బ్యాట్స్మెన్కి తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు అలాంటి పిచ్చి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఆ ఇనిషియల్ గ్రీన్ టింజ్ అనేది అయితే ఉందో దాన్ని ఏ టీం బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ ఫీల్డింగ్ చేసేవాళ్ళని అది మ్యాచ్ని డిసైడ్ చేసే అంశం కనిపిస్తుంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికాకి స్టెయిన్ లేడు సో స్టెయిన్ లేకపోవడంతో బౌలింగ్ అనేది కొంచెం డిప్లీడ్ కనిపిస్తుంది బట్ స్టెయిన్ రీప్లేస్మెంట్గా క్రిస్ మార్చి వస్తాయి కనుక అటు బ్యాటింగ్లో అండ్ అలాగే ఇటు బౌలింగ్లో కూడా కొన్ని అడ్వాంటేజ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి స్టెయిన్ అంతా బౌలింగ్ లెవెల్స్ ఉండకపోయినా కూడా ఆల్రౌండర్ లెవెల్స్ చూసుకుంటే కనుక క్రిస్ మారిస్ కెన్ బి అ బెటర్ బెటర్ సపోర్ట్ అండ్ అలాగే కొన్ని బాల్స్ కూడా బాల్స్ కూడా బాగా వేస్తాడు వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆర్గా వేయచ్చు అండ్ అలాగే లుంగి ఎంగిడికి అండ్ గగిజో రబాడాకి ఒక థర్డ్ లెగ్గా కూడా ఇక్కడ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అనుకునే సందర్భాలు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో సౌత్ ఆఫ్రికన్ బౌలింగ్ అటాక్ చూసుకుంటే కనుక మనం సౌత్ ఆఫ్రికా వీడియో గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు అనుకున్నా స్ట్రాంగెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్ అని చెప్తే కనుక డెఫినెట్లీ టాప్ టూ త్రీ లిస్ట్లో సౌత్ ఆఫ్రికా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ద బెస్ట్ బ్యాటింగ్ లేని అప్పుడు చూసుకుంటే కనుక వన్ ఆర్ టూ పొజిషన్స్ ఇంగ్లాండ్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఇట్స్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ సౌత్ ఆఫ్రికాస్ బౌలింగ్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ సౌత్ ఆఫ్రికాస్ బౌలింగ్ చూసుకుంటే ఫెహెల్ కువాయో వాళ్ళ దగ్గరకు మంచి బౌలర్ ఉన్నాడు క్రిస్ మారిస్ వచ్చేస్తాడు వాళ్ళ టీంలోకి స్టేన్ ప్లేస్లో ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉన్నా కూడా మేబీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా వెళ్దాం అనుకుని కొంచెం బ్యాలెన్స్ పరంగా వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక క్రిస్ మారిస్ ఇస్ బెటర్ బెట్ అనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వాళ్ళు లుంగి ఎంగిడి చాలా బాగా వేయడం జరిగింది రగీజ్ రబాడ్ ఎలా వేస్తారు మన అందరికీ బాగా తెలుసు సో ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారు అక్కడ ఇమ్రాన్ తయ రూపంలో ఒక మంచి స్పిన్నర్ కూడా ఉన్నాడు జేపీ డుమిని కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఫ్యూ అవర్స్ ఒకవేళ కనుక స్లోనెస్ అదే ఈ థింగ్స్ని స్లో చేయాలనుకుంటే పేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక డుమి లాంటి బౌలర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళ దగ్గర మంచి బౌలర్స్ ఉన్నారు అటు ఇంగ్లాండ్ విషయంలో తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ కొంచెం తీసుకుంటే ఆదిల్ రషీద్ ఇస్ ద స్పిన్నర్ దిల్ గో విత్ లయం ప్లంకెట్ ఉండే అవకాశాలు గట్టి కనిపిస్తున్నాయి బెన్ స్టోక్స్ మోహన్ అలీ కూడా బాగా బౌలింగ్ చేస్తారు అండ్ అలాగే క్రిస్ వోక్స్ తీసుకునే అవకాశాలు కూడా గట్టి కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళకి సో అండ్ అలాగే జోఫ్రా ఆర్చర్ టీంలోకి రావడం జరుగుతుంది జోఫ్రా ఆర్చర్ టీంలో ఇంక్లూషన్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఒక ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యాడ్ చేస్తాడు కాబట్టి సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక మంచి బౌలింగ్ అటాక్ ఉంది సో వీళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాటింగ్ అనే కాం ఒక కాంపిటీషన్ కన్నా సౌత్ ఆఫ్రికన్ బౌలింగ్ అటాక్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ అనే కాంపిటీషన్ ఇంకా కొంచెం చాలా ఇంటెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది ద రీజన్ ఇస్ సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ హషి మామ్లా కొంచెం అటు ఇటు ఫామ్లో ఉండడం జరుగుతుంది కొంటెన్ డికాక్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మీరు చూసుకుంటే కానీ ఐడెన్ మాక్రమ్ అండ్ అలాగే ఫ్యాఫ్ డూప్లేసీ వాళ్ళు కనుక ఎక్సెల్ అయ్యి చాలా బాగా ఆడితే కనుక సౌత్ ఆఫ్రికా ఆ బ్యాటింగ్ సపోర్ట్లో కూడా వాళ్ళు రెండు మూడు ఎడ్జ్లు పైకి వెళ్తారు లేకపోతే కనుక కొంచెం బౌలింగ్ వాళ్ళని డామినేట్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో మొత్తం మీద ఇంగ్లాండ్ టీం తీసుకుంటే కనుక జేసన్ రాయ్ అండ్ జానీ బేర్స్టో విల్ ఓపెన్ ద ఇన్నింగ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళకి జో రూట్ ఆయన్ మార్గన్ మన మోయిన్ అలీ బెన్ స్టోక్స్ ఇంత మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర జాస్ బట్లర్ లాంటి ప్లేయర్ కూడా జాస్ బట్లర్ కింద యూజ్ చేసే ఫ్లోటర్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకోవచ్చు జాస్ బట్లర్ని అండ్ నెంబర్ ఫైవ్ తర్వాత గత లాస్ట్ వన్ ఇయర్ల
ఎవరికి ఓవల్ వస్తుంది ఎవరికి పాయింట్ వస్తుందో వేచి చూద్దాం మీరు అనుకుంటున్నారు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చే